அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியான ஒரு பன்னீர் மசாலா ரெசிபி பார்க்கலாம் இந்த கிரேவி வந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே செஞ்சிடலாம் ஒரு கடாயை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு குட்டி பீஸ் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாலஞ்சு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி ரெண்டு மூணு தூண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாலுலேருந்து அஞ்சு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கசூரி மேத்தி அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நறுக்கி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அஞ்சு பாதாம் ஆறுலேருந்து ஏழு முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை மூடி விட்டு நல்லா மசிகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா குக் பண்ணணும் இது ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்தில் நல்லா மசிஞ்சு இந்த மாதிரி ஆகிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் ஆற வச்சு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துருங்க கடாய் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வந்து நெய்க்கு பதிலாக பட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரிஞ்சி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவருக்காகவும் வாசனைக்காகவும் தான் ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் அரை டீஸ்பூன் போதும் அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கசூரி மேத்தி அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை தேவையான அளவு நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எதில் வந்து அரைச்சிங்களோ அந்த மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி ஊற்றி அலசி இந்த மாதிரி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா சும்மா மேலாப்பில் கீரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறோம் நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கும் கிரேவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேன் இல்லைன்னா சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிம்லியே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து இரநூறு கிராம் பன்னீர் நல்லா க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு தீ வந்து கம்மியிலேயே வச்சுருங்க இந்த ரெசிபி வந்து மோரோர்லஸ் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெசிப்பி தான் பட் நான் இதில் வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணல நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெசிப்பி தான் லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப ஹார்டாக மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் இது வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் விட்டுருங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் பன்னீரை ஃப்ரை பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான டேஸ்டியான பன்னீர் மசாலா ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய குக்கிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்